എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ ലൈഫിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ റുഫ്സാന ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡിഷ് ഒരു അറേബ്യൻ ഡിഷാണ് കഫ്സ കഫ്സ എല്ലാവരുമൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കുറേ പേരൊക്കെ എന്തായാലും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ചിക്കനും റൈസും ഒക്കെ ഇട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ബിരിയാണിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് ബിരിയാണിയേക്കാളും ഒത്തിരി ഈസിയാണ് ഇത് വെക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം സൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ട് ഒരു കിലോ റൈസും ഈക്വൽ പോർഷനിലാണ് റൈസും ചിക്കനും എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ വലിയ വലിയ പീസാക്കി നുറുക്കി വെച്ചേക്കുകയാണ് അരി ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറും വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കുതിർത്ത് വെച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഊറ്റിയെടുത്ത അരിയാണിത് അപ്പം അരി അളന്നെടുക്കുന്ന പാത്രം ഏത് പാത്രമാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ആ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അരി പിന്നെ രണ്ട് ലാർജ് സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തത് വളരെ തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തതാണ് മൂന്ന് ഗ്രീൻ ചില്ലി കുറച്ച് ഒരു ഒരു ഏകദേശം ഒരു ബൗള് മുന്തിരി നട്ട്സ് പിന്നെ ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലൈ ലെമൺ ജ്യൂസ് പിന്നെ ഗരം മസാല ഗാർലിക് ഒരു രണ്ട് കുട വെളുത്തുള്ളി അത് നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ചെറുമുറിക്ക് വേണം പിന്നെ പട്ട ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം വേണ്ടി വരും കുരുമുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എങ്കിലും ഇടണം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഗ്രാമ്പും പത്ത് പതിനഞ്ച് ഏലയ്ക്ക പിന്നെ വേണ്ട ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ ക്യൂബ്സ് ആണ് അതായത് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ആണ് ആക്ച്വലി ഇത് മൂന്ന് ക്യൂബ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ നമ്മളിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി അതിലൊരു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം പട്ട നേരത്തെ പറഞ്ഞ പത്ത് പതിനഞ്ച് ഗ്രാമ്പു ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പത്ത് പതിനഞ്ച് അല്ലെ ഏലയ്ക്ക ഇത്രയും ഇട്ട് ഇതിലേക്ക് സവാളയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഉപ്പ് സവാള വെള്ളാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതൊന്ന് വഴലട്ടെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അടച്ച് വെക്കാം ഇതേ ഉള്ളി വഴണ്ടു ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇടേണ്ടത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇട്ടു ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാനൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുവാണേ ഒരു 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 മിനിറ്റ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകാം അപ്പം വെള്ളം നമ്മൾ അരി അളന്നെടുക്കുന്ന പാത്രം ഏത് പാത്രമാണോ ആ പാത്രത്തിന് ഇരട്ടി വെള്ളം രണ്ട് തവണ എടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ അത് അത്രയും എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഉണക്ക നാരങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇവിടെ ഉണക്ക നാരങ്ങ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ലെമൺ ഡ്രസ് ഒഴിച്ചാലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സൊ ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് വൺ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇടണം ഞാൻ ഉപ്പ് നോക്കിയപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവാ അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം അപ്പൊ ഞാനിത് അടച്ചു വെച്ചു വെച്ച് വെള്ളം തിളക്കട്ടെ തിളച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം അപ്പോൾ ഇടും നന്നായിട്ട് വെള്ളം വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊന്ന് തീ കുറച്ച് സിമ്മറിലേക്ക് ഇട്ട് ദിവസം നമുക്ക് ഇവിടെ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർക്കണ്ടേ അപ്പം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ചിക്കൻ്റെ മൂന്ന് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് ഒരു ടീ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന മൂന്ന് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് കീറി ഏൽപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ ടു ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസോ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ചിക്കന് ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഉപ്പ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന ചിക്കനും വേവുന്നത് ചോറും വേവാൻ പോകുന്നത് അര വേവാകുമ്പം ഈ ചിക്കനെ ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചു അടച്ചു വെച്ചു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഇപ്പം ചിക്കൻ
ചിക്കൻ കോരി മാറ്റി ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തു രണ്ട് കുടം വെളുത്തുള്ളി ആയിരുന്നു നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്നത് ആ അതിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അരിയാണ് അരി കുതിർത്ത് ഒക്കെ വെച്ചിരുന്ന അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ വെള്ളത്തിൽ ഈ അരി പറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നല്ല പാകത്തിന് വെന്ത് വരും കാരണം വെള്ളം നമ്മൾ അളന്ന് വെച്ചതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് വേവിന് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ഫുൾ ഫ്ലെയിം ആക്കി അടച്ചു വെച്ചു ഈ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ട് രണ്ട് തിള വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ തീ കുറച്ചിട്ട് വേവിക്കും അപ്പം ഇടയ്ക്കൊന്ന് വേവ് നോക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അത്രയും ഇതിൽ ഇപ്പം ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇവിടെ ചിക്കൻ കോരി വെച്ചിരുന്ന ചിക്കനകത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ഇട്ട് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈ ചിക്കൻ മസാല ചേർക്കാൻ പോവാം മസാല ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഒരുപാട് നേരം വെക്കണം എന്നില്ല നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ചിട്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും വെള്ളം വറ്റി കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി അപ്പോഴത്തേനും തീ ഫ്ലെയിം ആക്കിയിട്ട് തേക്കണ്ടോ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞു ഇനി ചോറ് ഏകദേശം വെന്തു ഇത് വലിയ അടുപ്പിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി ചെറിയ അടുപ്പിൽ സിമ്മറിലേക്ക് മാറ്റി ഇടാൻ പോവുക അവിടെ സിമ്മറിലിരുന്ന് വരൂ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അടുത്തൊരു പാൻ വെച്ചിരുന്നു ചിക്കൻ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എണ്ണ ചൂടായി ചിക്കൻ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനൊരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ചെറിയ അടുത്ത് സിമ്മർ ഫ്ലെയിമിൽ ചോറ് വെച്ചിരുന്നു അപ്പം എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് വറ്റി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ചിക്കൻ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത സൈഡ് മുഴുവൻ ഞാൻ തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനെ വെന്തിരിക്കുന്ന ചോറുമായിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം ശരിക്കും ഇത് ദമ്മ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദമ്മ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് കണലൊക്കെ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിപ്പം അതൊന്നും ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ചോറ് ഒന്നും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ട് അകത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇടുക അടച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് സിമ ഫ്ലെയിമിൽ ആവി ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അത്ര സമയം മതി ഇതിൻ്റെ കൂടെ പുതിന ചമ്മന്തി അല്ലെങ്കിൽ മല്ലിയില ചട്നി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ കബ്സ ദാണ്ടേ സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റി നല്ല ടിപ്പിളി ആക്കി വെച്ച് ഇത് ഗാർണിഷൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും സോ കമ്പാരബിളി ഇത് ഹെൽത്തിയും കൂടിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇനി മറ്റൊരു ഡിഷായിട്ട് അടുത്തൊരു ദിവസം കാണുന്നതായിരിക്ക